чертов мост через реку Урух. Это каньон Ахсинта. Река протекает на глубине 80 метров. Впереди тоннель под горой. Справа от тоннеля старый участок дороги. Пройдем по нему. Внизу река Урух. Вдоль этой реки проходит Дегорское ущелье. Ехать на машине по старому участку опасно. Лучше воспользуемся туннелем. Над головой огромные скалы. На склонах гор много деревьев. Это обратная сторона туннеля. Дегорское ущелье – одно из самых красивых в Северной Осетии. Расположено на северном склоне главного Кавказского хребта. На отвесных скалах много деревьев. Хотя есть, дальше мы увидим, горы, покрытые лугами, с очень хорошей сочной травой. Здесь очень красиво и осенью, когда листья на деревьях желтеют. Горные склоны становятся разноцветными, и ущелье приобретает неповторимый вид. Сейчас мы подъедем к памятнику Святому Георгию, покровителю Осетин. Вот панорама, которую можно увидеть со смотровой площадки около памятника. Ущелье, река Урух и склон гор идет слоями, камни выложены слоями. Сейчас подъедем к святому месту, сви святилищу. Вот святилище. Сюда проезжающие по дороге кладут деньги. Осетины заранее готовят деньги, моют их и молятся, держа монеты в руке. Здесь можно отдохнуть и помолиться. По обычаям предков вход в святилище разрешен только мужчинам. Через дорогу от святилища водопад. Здесь можно попить воды. Вода очень чистая и вкусная. Далее наш путь лежит к селу Донифарс. Донифарс прославился тем, что еще в средние века в нем были приняты демократические методы правления. Для решения главных вопросов села люди собирались на собрание. Дорога имеет очень много поворотов, и надо быть очень внимательным, чтобы здесь ездить. 
Ну, пока дорога идет асфальтированная. Отвесные горы. Вот справа село. Сейчас остановимся, посмотрим на него. В этом месте люди поселились очень давно, более двух тысяч лет назад. Вдалеке видно строение. Далее едем в сторону села Задолеск. Задолеск широко известен с XIV века. Во время нашествия Тамерлана, здесь его называли Хромой Тимур, люди уходили в труднодоступные горные ущелья. Детей часто прятали в пещерах с очень узким входом, через который не мог проникнуть в пещеру взрослый человек. После ухода войска Тамерлана одна женщина ходила по опустевшим селениям и искала осиротевших детей. Женщина привела всех найденных детей в село Задолеск. Для нескольких десятков детей она стала мамой. Все село помогало ей растить этих детей. Женщину стали называть Задолеская мама, по-сетински Нана. В этом селе построен музей, посвященный подвигу этой женщины. Вот указатель, и налево дорога идет на Задолеск. Горные ущелья являлись всегда неприступной крепостью при нашествии врагов. По узким ущельям не могли пройти большие группы людей. С вершин гор на врагов сбрасывали большие камни. Далее мы едем в сторону села Мацута. В переводе с осетинского «дальше не ходи». И именно в селе Мацута закончится асфальтированная дорога. И далее пойдет узкая горная дорога. Все горы здесь не похожи друг на друга. Есть поросшие лесом, есть поросшие лугами. И причем луга очень зеленые, и животноводство здесь у местных жителей хорошо развито. Вот мы подъехали к селу Мацута. Именно здесь начинается национальный парк Алания. Вот стоит указатель. Национальный парк Алания. Дорога налево идет на древний город Галиад. Направо 
продолжение Дегорского ущелья. У подножия горы памятник погибшим за отечество воинам. На горных дорогах очень важна культура вождения. Летом автомашины в большинстве мест могут разъехаться. Зимой здесь много снега. Бульдозер прокладывает только одну колею. Водители на каждом повороте смотрят, нет ли встречной машины. На горных дорогах водители автомашин всегда уступают дорогу пожилым водителям, а также если видят, что навстречу едет водитель, не знающий дороги. Зимой здесь, как правило, ездят только те, кто знает и помнит каждый метр дороги. Справа крутой обрыв. Вот подъехали дороги, коровы, преградили путь. Но сейчас потихоньку их объедем. Здесь уже такая проселочная грунтовая дорога. Вот слева, да и справа горные склоны, где очень много травы. Хорошие пастбища для коров. Видна сторожевая башня на горе. При приближении врагов на башне зажигали сырую солому, от горения которой было много дыма, поэтому весть об угрозе быстро разносилась поселением. Сейчас мы подъедем к селу Махческ. Вот указатель. Махческ расположен в Иравском районе. Поселение имеет древнюю историю. Здесь есть объекты культурного наследия федерального значения. Погребения в каменных нишах, в склепах. Также можно увидеть махческий склеповый комплекс, святилище и другие достопримечательности. Вот само село. Между селами здесь буквально по нескольку километров. Справа от нас село Камата. В селении имеются исторические и культурные достопримечательности. Отсюда берут начало многие туристические маршруты по горной Дегории. Еще небольшое горное село.
тучи лежат прямо на горных вершинах. Много лошадей здесь у людей. Слева от дороги крутой обрыв к реке. Сейчас едем в сторону очень интересного села Фаснау. Здесь в конце 19 века работал металлургический завод. Поблизости расположены месторождения свинцовых и цинковых руд. Горные реки, имеющие большую скорость движения воды, позволяли обеспечивать завод электроэнергии. Электричество здесь появилось раньше, чем в большинстве регионов России. Проезжаем по селу. Дома расположены в основном вдоль дороги. И везде села стоят вблизи реки. Вот слева мы видим развалины старого металлургического завода. Сейчас остановимся, чтобы посмотреть на старые заводские цеха. Но остались одни стены. Опять коровы преграждают путь. Потихонечку их объедем. Вот интересно, высоковольтная линия электропередачи проходит по, по ущелью на растяжках, без опор. Подъезжаем к водопаду. Сейчас остановимся. Вот горный поток идет с верхнего гор. Реки слились в один большой горный поток. Туристы строят пирамиды из камней. Эту реку перейти невозможно из-за быстрого течения. Мы совсем рядом к цели нашей поездки. И постоянно поднимаемся выше и выше в горы.
зеленые альпийские луга. Снова видим коров. Еще одно горное селение. Впереди альпийские луга. Проехав несколько километров по извилистой дороге, мы уезжаем в древний город Галиат. Высота над уровнем моря 2025 метров. Этим строением много сотен лет.